kubwa hapa Uingereza ni moja ya miji yenye mchanganyiko mkubwa wa watu kutoka mataifa mbalimbali mbali duniani. Zaidi ya watu milioni moja wanaishi katika jiji hili na hapa ndio makazi mapya ya mchezaji wa kimataifa kutoka Tanzania Mbwana Ali Samata. Kuna idadi kubwa tu ya Watanzania wanaoishi hapa Uingereza na taarifa za nahodha wao wa timu ya taifa kusajiliwa na vila zimekuwa za kusisimua mno. Mwanafunzi huyu amesafiri kutoka London akiwa na matumaini ya kumuona Samata akicheza. Naitwa Nakio Habib, uh, mimi ni mtanzania, ninasoma London, nimekuja leo Birmingham kumuona mbwana Samanta akicheza. Um, nataka nisikie waingereza wa na wenyewe wakiwa wanamsema sama goal sama goal um, hii ni habari nzuri sana kwa Watanzania kwa mwaka 2020 kukusajiliwa mchezaji wetu mkubwa Samanta Uhamisho huu wa kihistoria imekuwa ni ndoto yake Samata na sasa amejiunga na timu yenye mafanikio makubwa zaidi hapa Birmingham imeshinda ligi mara saba na pia ni moja kati ya timu tano tu katika historia ya England kuwahi kushinda kombe la Ulaya. Ndoto sasa imetimia kazi iliyobaki ni kuhakikisha kuwa jina lake la utani la Samagol linaonekana uwanjani. Salim Kikeke BBC Birmingham. Naam na hatimaye basi ndoto ya mashabiki wa soka nchini Tanzania imetimia baada ya bwana Samata mwenye umri wa miaka 27 kujiunga na Aston Villa kuimarisha eneo la ushambuliaji. Mwandishi wetu Sami Awami alitembelea mashabiki nchini humo na kututumia taarifa ifuatayo. Hatimaye ndoto imetimia. Mara kadhaa huko nyuma Samata alisema angetamani siku moja kucheza katika ligi ya Uingereza. Leo hii Safari ya Samata Kungara katika ligi kubwa kabisa duniani imeanza. Huko Mbagala, jijini Dar es Salaam, nyumbani kwao Samata, furaha imetanda kuanzia nyumbani hadi mtaani. Kwa kweli nimepokea kwa furaha kubwa kwa sababu ndoto ya Bwana pamoja na mimi ilikuwa kwenda kucheza ligi kuu ya Uingereza. Najua Uingereza ndio sasa hivi ndio ligi inayopendwa zaidi duniani. Kwa hivyo mchezaji akisha kwenda Uingereza e, kwenda kucheza kule ah, basi anaona sasa ndio hakuna tena sehemu nyingine wendo kacheze wapi kitendo cha yeye kutoka Tanzania kwenda kucheza nje sisi kwetu zina faraja yake kwanza anaitangaza nchi yetu pili vile vile anaitangaza kitongoji chetu cha Ambagala pia anatoa mwanga kwa wanasoka wengine kujitambua na wao kufuata nyao zake kwa sisi tunamwambia baraka tu. Asiishie hapo alipokuepo, asiliziki matokeo yale kwa nayo. Ajitume zaidi hata kama akija kwenye kikundi chetu cha timu ya taifa, awe na changamoto zaidi. Aonyeshe kiwango kama kile anachoonyesha kule. Mwalimu wake wa zamani wa soka, kocha Boniface Mkwasa, anasema mafanikio haya ya Samata si yake pekee. Ya ni chachu kubwa kwa sababu ataitangaza kwanza Tanzania na waingereza watajua kwamba pia Tanzania kuna wachezaji ambao wanaweza wakaungana waka, waka na Samata katika kuweza kucheza lakini pia itatupa na sisi changamoto ya kuweza kufanya jitihada zaidi ili tuweze kufika mbali ili tuweze tuwatoe kina Samata wengi watakapokuwa wako wengi watasaidia timu ya taifa na itaweza kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa na na tukawa majant katika katika Afrika kwa msimu huu pekee Samata amecheza mara 28 na kufunga mara kumi ikiwa ni pamoja na kuifunga Liverpool akiwa na timu yake ya zamani. Kwa rekodi hii wengi wanaamini bila shaka nyota yake itaendelea kungara zaidi katika ligi hii ya Uingereza, ligi bora ya soka kuliko zote ulimwenguni. Kila la heri bwana Samata. Sami Awami, BBC, Dar es Salaam. Na kutoka Dar es Salaam naungana na mchambuzi Ezekiel Kamwaga akiwa katika studio zetu hizo za Dar es Salaam wakati huo alikuwa msemaji wa klabu ya Simba wakati Samata anahamia TP Mazembe ya DRC. Uh, karibu sana uh, Kamwaga. Inaonekana Samata alijititimua mwenyewe mpaka kufika kiwango hichi. Unadhani kwa nini? Ya, yeah, kwanza ni kwa sababu ya kujituma uh, na kujitolea uh, kwa ajili ya nchi yake. Uh, nakumbuka miaka mili iliyopita kuna wakala mmoja mkubwa alikuja Tanzania eh, na mimi nilifuatana naye kwenda kwa Samata kwenda kuomba akacheze mpira nchi ya Qatar lakini Samata ingawa fedha zilikuwa nyingi aliniambia kwamba yeye dhamira yake kubwa ni kucheza Uingereza ili aweze kufungua njia kwa ajili ya Tanzania wengine waende Ulaya kwa sababu 
tumeshaenda sana Qatar na nchi zingine za Arabuni kwa hiyo alitaka kufungua njia ndio ilikuwa ndoto yake na leo tuna furaha kubwa sana kwamba ametimiza hiyo ndoto kwa muda mrefu na michezo na wengine wenye vipaji kama Samato wamekuwa hawapati msaada sana kutoka serikalini mpaka wanafika viwango fulani vya juu Tanzania na nchi za Afrika Mashariki kwa ujumla unadhani kufanywe nini ili kuwe na kina Samata wengi zaidi kwanza la kwanza E, zura ni swala zima la walimu makocha wa kufundisha nitakupa mfano mmoja mdogo Tanzania peke yake kuna jumla ya makocha ambao wamesajiliwa uh, kwenye takwimu za TFF 337 lakini wanaofanya kazi ni asilimia sitini na makocha wa kiwango cha leseni A ni chini ya kumi wako saba asajiulize nchi ambayo ina watu milio, zaidi ya milioni hamsini inakuwa na makocha saba wa kiwango cha daraja la kwanza maana ni kwamba kuna tatizo kubwa kwa hiyo ni lazima kwanza tuboreshe tuongeze idadi ya walimu ambao wanafundisha huu mchezo. Lakini lingine kubwa lazima tuhakishe mpira zura unachezwa. Kwa sababu Samata kama ulivyosikia mwanzoni ni mtoto wa Mbagala. Akuwa na academy ya kuchoda lakini alicheza Mbagala mpaka watu wakamuona na akaonyesha uwezo wake. Kwa lazima mpira uchezwe Mbagala, mpira uchezwe kwenye mashule, mpira uchezwe mitaani watu wanakoishi kwa sababu bila watu kucheza hawawezi kuonekana. Lakini la tatu Nikimnukuu Rais Mustafa wa Tanzania Jakaya Kikwete ukitaka kula lazima uliwe pia kwamba ni lazima tuwekeze. Kwa hiyo ni kazi ya sekta binafsi kujaribu kutengeneza academy hivi vio vya kutengeneza wachezaji kwa sababu ukiangalia Afrika zura nchi zote ambazo zimeendelea kwenye mpira walianzia kwenye hizi academy. Kwa hatuwezi kukwepa kuwa na academy za kutosha. Lakini la mwisho zura ni lazima sasa sisi wazazi na jumuiya wa Tanzania kwa ujumla tufahamu kwamba mpira ni ajira, mpira ni taaluma, mpira ni kazi kwa sababu mbwana Samata umesikia pone bilioni kumi, hiyo ni zaidi ya bajeti ya baadhi ya wizara hapa Tanzania kwa hiyo tukiona mtoto ana kipaji cha mpira jamii kuanzia wazazi na watu wanapozunguka tumsaidie tumwezeshe aweze kufikia malengo yake Naam kamwaga kwa kifupi umetaja makocha ambao wamefika daraja ile ya juu zaidi ni saba tu kwa Tanzania na hao makocha nao wanahitaji msaada sio nani awasaidie sasa Ya kwa sababu shida nyingine kubwa ambayo tunayo zura katika hao saba we, u, u, utakuta wengine hata timu za kufundisha hawana. E, tatizo la kwanza ni kwamba kuna makocha ambao wapo lakini pengine hatuamini. Tunaamini kwamba makocha wa Tanzania labda hawana uwezo au kila kitu. Kwa ni lazima la kwanza tuamini makocha wa Tanzania tuwape nafasi ya kufundisha watu. Hata kama hawezi kufundisha e, timu kubwa hizi za tuzozoea Kasimba, Yanga, Azam labda na mtibwa lakini lazima tuhakishe wanapata timu za kufundisha kama wana timu za kufundisha wafundishe hata timu za vijana chini ya miaka 17 chini ya miaka 12 chini ya miaka 18 kwa hiyo lazima wawe na kazi kwa sababu kani kwa kuambia una makosa una makocha 317 wanaofanya kazi ni asilimia sitini tu kwa sababu mbalimbali mbali ambazo ziko ni lazima tuhakishe kwamba wale ambao makocha wapo tunawapa kazi na hii ni kazi ya vilabu Naam. hii ni kazi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania na jamii kwa jumla ya ligi kuu England katika klabu ya Aston Villa Maneno yake Dean Smith ambaye ni kocha wa klabu hiyo amesema kwamba amekuwa na mwenendo mzuri katika mazoezi ambayo tumefanya naye pamoja hivyo atakuwa sehemu ya mchezo wa Jumanne baada ya taratibu nyingine kukamilika Anatambua kuwa hapa kuna utofauti wa ushindani alisema kocha huyo. Samata ambaye alitua Aston Villa Jumatatu ya wiki iliyopita kwa uhamisho wa paundi milioni kumi alifanya mazoezi kwa mara ya kwanza na wachezaji wenzake wa kikosi cha kwanza cha klabu hiyo siku ya Alhamis kwenye uwanja wa Bodmore Health. Tangu Samata ajiunge na klabu hiyo amekuwa na wakati mzuri kutokana na makocha wasaidizi ya Richard O'Kelly na Johnny Terry ambaye ni mchezaji wa zamani wa Chelsea kumtania mara kwa mara kwa lengo la kumfanya ajisikie yupo nyumbani. Samata ambaye masuala yake ya visa ya UK yamekamilika amekuwa karibu na Mzimbabwe Marvelous na Kamba ambaye alicheza naye msimu uliopita ligi moja nchini Ubelgiji kipindi hicho rafiki yake huyo mpya akichezea klabu ya Bruges kitu ambacho kinaweza kikambeba mbwana Ali Samata ni wakati akiwa KRC Genk ya Ubelgiji Samata alikuwa akifaidika na uwezo wa kukimbia katika maeneo ya pembeni kwa junya ito na muda mwingi Brian Heyney ambaye ni kiungo wakati alikuwa na uwezo wa kucheza pembeni ukiwepo upenyo alichokuwa akifanya Heyney 
ambaye mwishoni mwa mwaka jana alipata majeraha ilikuwa ni kama anamlenga Samata pindi alipokuwa anapiga cross kona na hata free kick. Heine ndiye aliyechonga ile kona ambayo Samata alijitwisha na kuifunga bao Liverpool kwenye uwanja wa Anfield katika mchezo wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Ulaya ambao walilala kwa mabao mawili kwa moja kwa upande wa Aston Villa Samata atakuwa na Jack Grish mwenye mabao saba na Mohamed Hassan mwenye mabao matatu ambao wamekuwa wakicheza mbele lakini wakitokea pembeni hivyo wataacha nafasi kwa Samata kucheza kama mshambuliaji wa mwisho lakini Samata anatarajiwa kukutana na crossi za Frederick Gulbert na Matt Target ambao ni wingback wa Aston Villa